ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന മുസ്ലിമേ നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഉമ്മയാണല്ലോ ആ പെണ്ണ് ഒരു വിഷമം കൊടുങ്ങുമ്പോ നിന്റെ എല്ലാം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന പെണ്ണ് നിന്റെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരാളല്ലേ ഈ പെണ്ണ് ആ പെണ്ണിനോട് അല്പമൊന്ന് സ്നേഹത്തിൽ വർത്തിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നീ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ചോദിക്കുന്നു ഞാനിത് പറയുമ്പോ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോ നെഞ്ചത്തിങ്ങനെ പലതും തട്ടും പക്ഷെ അതിലൊരു വെറുപ്പുണ്ടാവരുത് സ്വാഭാവികമായി നമ്മളിങ്ങനെ വിലയിരുത്ത തങ്ങളുടെ ഹദീസുകൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പണ്ഡിത മഹത്വക്കൾ അവരുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ എങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നത് കാണാം അതിൽ ഒരു സൂചനയാണ് ഞാനിപ്പോ വായിച്ചത് രണ്ടാമതായി പ്രധാനമായി പതിനാല് കാര്യങ്ങൾ മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വായിക്കാം ഒന്ന് ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വായിച്ചു രണ്ടാമതായി പറയുന്നത് സാനിയൻ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ ഇന്നലെ വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് മുമ്പ് വരെ കാണൽ ഹറാം സംസാരിക്കൽ തെറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ കൈപ്പിടിക്കലും എല്ലാം തെറ്റുള്ള ഒരു വലിയ അള്ളാഹു താര അകറ്റു നിർത്തിയ രണ്ട് വ്യക്തികളെ ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് അടിപ്പിക്കുകയാ ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് അങ്ങ് പറയുമ്പോ കബിൽ രണ്ടു മൂന്ന് കെരിമ കൊണ്ട് ഒരു നിലക്കും കാണലും തൊടലും അതുപോലെ തന്നെ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടലും എല്ലാം അള്ളാഹു നിഷേധിച്ചു പോയ രണ്ടാളുകളെ ചില വാക്കുകൊണ്ട് അങ്ങ് അടുപ്പിക്കുമ്പോ ആ അടുപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടെ വല്ലാത്തൊരു ബന്ധമാണ് ഇസ്ലാം ഈ ദമ്പതികൾക്ക് നൽകുന്നത് വല്ലാത്തൊരു ബന്ധമാണ് നൽകുന്നത് പക്ഷെ അത് വിഷ ആ ദമ്പതികൾ പിന്നീട് ചിന്തിക്കേണ്ടതായ നിരവധി നിരവധി വിഷയങ്ങൾ അതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് ആ സമയം തുടങ്ങുമ്പോ അന്നത്തെ രാത്രി അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗത്തിലേക്കൊന്നും ഞാനിപ്പ കിടക്കുന്നില്ല ഞാനിപ്പ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ ഭാര്യക്കുള്ള എല്ലാം കൊടുക്കേണ്ടത് അവൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഒരു തുള്ളി വെള്ളമോ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണമോ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് നഫക്ക കൊടുത്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മഹാന്മാരായ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പണ്ഡിത മഹത്വക്കൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നഫക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് വസ്തുക്കളെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലും കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലും എന്ന് വേണ്ട അങ്ങുമിങ്ങും തിരിയുമ്പോ മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളിലുമായി ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടാത്തതിന്റെ പേരിൽ എത്ര പുരുഷന്മാരാണ് ഭാര്യയെ അടിക്കുന്നത് ഭക്ഷണത്തിൽ മുടികണ്ടതിന്റെ പേരിൽ ഭാര്യമാരെ അടിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ഉപ്പ് കുറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ അടിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് കൂടിയതിന്റെ പേരിൽ അടിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ എന്റെ ഈമാനുള്ള കൂട്ടുകാരെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ചിന്ത എന്താണ് ആ പൊന്ന് വളരെ ചെറുതാണ് ആ പൊന്നിനെ എന്തും ചെയ്യാം ഏത് സമയത്തും പഠിക്കാം എന്നല്ലേ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് ആ പെണ്ണിന് ഇസ്ലാം കൊടുത്ത പവറ് നാമൊന്ന് വായിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സ് പൊട്ടില്ലേ പടച്ചവരെ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യ എത്ര ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ അവിടെ കൈയൊന്ന് പിടിച്ച് പൊരുത്തപ്പെടിക്കണം ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യ എത്ര പ്രാവശ്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെ കൈയൊന്ന് പിടിച്ച് പൊരുത്തപ്പെടിക്കണം നാളെ എന്റെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ എനിക്ക് രക്ഷ വേണോ മലക്കുകളെ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയണം ഈ മനുഷ്യരെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കൊടുത്തു പോകണ്ട ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് കൊടുത്തു പോകണ്ട എന്ന് പറയുന്ന 
രംഗം ആ സമയത്ത് എന്റെ ഭാര്യ എനിക്ക് കേടായി സാക്ഷി നിൽക്കുമ്പോ ഞാൻ എത്ര മാത്രം ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഭാര്യയുടെ കൈ പിടിച്ചോ ഞാനൊന്ന് പൊരുത്തപ്പെടിക്കട്ടെ അർത്ഥാവണം വിചാരിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ അഹങ്കരിച്ചിരിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അള്ളാഹു നമ്മ വെറുതെ വിടുന്നില്ല ഭാര്യമാരോടെ പൊരുത്തപ്പെടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെടിക്കണം നമ്മുടെ രാജ്യത്തൊക്കെ ഇന്ന് പടർന്നു പിടിച്ച നമ്മുടെ ഈ പരിസരം എനിക്കറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്തിയൊക്കെയുള്ള കഥകളെ കുറിച്ചാ പറയുന്നു വിചാരിച്ച മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണെന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ വിചാരിക്കും ഭാര്യമാരെ അടിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ മുടികണ്ടതിന്റെ പേരിൽ അടിക്കുന്ന സുബഹാനുള്ള ഇന്നലെ നമ്മുടെ മുൻസ് എസ് എസ് എഫിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട എന്റെ സുഹൃത്ത് സുദീഖ് സഖാഫി ഞങ്ങളൊരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു വലിയ അനുഭവം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നാളെ ആ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് ശേഖറയുടെ അരികിലേക്ക് ബാഗിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഭീഷണിയാണ് ഞാൻ തമാശക്കൾ പറഞ്ഞു എന്നോട് എന്റെ സുഹൃത്ത് പറയാ ഒരു ഭാര്യയെ ഭർത്താവ് അടിച്ചിട്ട് അവസാനം ആ പെണ്ണ് കിടന്ന് കണ്ണീരൊടുക്കിയ പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞ് അയൽപ്പക്കത്തുള്ള ഒരു കോടി വന്നു അദ്ദേഹം പറയ ഒരു ഒരു അനുഭവമായി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നോട് ആ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു അതെന്താണ് സംഭവം ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് ആ കുട്ടിയെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ബസ് വന്നില്ല പിന്നൊരു കുട്ടിയുണ്ട് അത് നടക്കേണ്ട പ്രായം ആയിട്ട് അത് രാവിലെ എഴുന്നപ്പോഴേക്കും കരച്ചിൽ തന്നെ ഏഴു മണി വരെ കരച്ചിൽ ഈ കുട്ടിയെ തോളിലേച്ച് നടക്കുകയാണ് ഈ ഉമ്മ നിലത്ത് വെക്കാൻ വയ്യ ആര് നോക്കാനില്ല നിലത്ത് വെക്കാൻ വയ്യ പക്ഷെ ഈ കുട്ടിക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കണം ഭർത്താവിന് ചായ ഉണ്ടാക്കണം എല്ലാം ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് ബസ് വന്നു പെട്ടെന്ന് ഈ കുട്ടിയെ മൂത്ത മകനെ മൂത്ത മകൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ചെറിയ വയസ്സേ ഉള്ളൂ ആ കുട്ടിയെ പെട്ടി ആ ബസ്സിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഈ കുട്ടി കിടന്ന് ചെറിയ കുട്ടി ഇപ്പൊ പ്രസവിച്ചു വീട കുട്ടി വല്ലാത്ത കരച്ചിൽ അത് കരച്ചിലാണ് അപ്പൊ അതിനെ പൊക്കിക്കൊണ്ടാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു കൈകൊണ്ടാണ് ഈ പെണ്ണെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഭർത്താവ് കുളിക്കാൻ വേണ്ടി ബാത്റൂമിലേക്ക് പോയി അപ്പൊ അവിടെ ചുടുവെള്ളം കാണുന്നില്ല അത് എടുത്തു വെക്കാൻ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എടുത്തു വെക്കാൻ ഈ പെണ്ണിന് സമയം കിട്ടിയില്ല ഈ മകനെ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് സ്കൂളിലേക്ക് വിടുന്ന ആ തിരക്കായതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ആ മനുഷ്യൻ ബാത്റൂമിൽ നിന്നങ്ങ് വന്നിട്ട് ഈ കുട്ടിയെയും എടുത്ത് ചെറിയ കുഞ്ഞിനെയും പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാര്യ അങ്ങ് തലക്കടിച്ചു ഈ പെണ്ണങ്ങ് വീണത്ര വീണിട്ട് നിലവിളിക്കുക ആ സമയത്ത് ശക്തിയായി അടിച്ചു എന്താണ് ഈ പെണ്ണ് ചെയ്തത് ആ പെൺകുട്ടി ഒരു മകനെ ആ മകന് ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് യാത്ര അയക്കുകയാണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വിടുകയാണ് അപ്പോഴേക്ക് ഈ ചോരക്കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് എവിടെ ഈ കടത്താനും മറ്റു ഒന്നും പറ്റുന്നില്ലേക്ക് കരച്ചിലോട് കരച്ചു പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും ഭാര്യ അടിച്ചു പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മാപ്പ് കൊടുക്കൂ ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഈ പെണ്ണ് പാവമല്ലേ സാധുവായ പെണ്ണ് ആ പെണ്ണിനെ അടിച്ചു കൊല്ലുന്ന ഭർത്താവ് പക്ഷേ നന്ദി കെട്ടവനാണ് ശുക്ര കാണിക്കാത്തവനാണ് റഹ്മാനായ റബ്ബ് അങ്ങനെയുള്ള ഭർത്താക്കന്മാരെ വെറുതെ വിടുമോ കണ്ടോ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അൽ ഉദുമോ വല്ലഹുമോ ആരാണ് ഭാര്യമാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറയുമ്പോ എന്റെ വിട്ടുനിന്ന് നികൾക്കുന്ന എന്റെ യുവാക്കൾ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരങ്ങളെ ഞാനങ്ങ് പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്കൊരു വെറുപ്പുണ്ടായി പോകരുത് ആരാണ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഈ വാഴുകൾക്കൊന്നും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിലയിരുത്ത നമുക്ക് ഭാര്യയാണോ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരേണ്ടത് നമ്മൾ അവർക്കാണോ സുഖാറല്ല ഞാനിപ്പോ പറയുമ്പോ ചിലപ്പോ നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരൊക്കെ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ തുള്ളി വെള്ളം കിട്ടില്ല ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കിട്ടുമല്ലോ നോക്കേണ്ടി വരും കാരണം ആരാ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് ഭാര്യമാരെടുക്കാൻ പറ്റൂ ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയോ എങ്കിൽ കല്യാണം കഴിച്ചോ 
കടിയുലെ നോമ്പ് പിടിച്ച് നടന്നോളു എങ്ങനെയാണ് ചെലവ് എടുക്കലും നമ്മളൊക്കെ കടയിൽ പോയി കുറച്ച് അരി വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്ന് കുറച്ച് ഇറച്ചിയും കൊണ്ടുവന്ന് ഭാര്യയുടെ മുന്നിൽ അങ്ങ് വെച്ചാൽ മതിയോ പോരാ ഇത് ഞാനിപ്പോ അങ്ങ് പറയട്ടെ കുറച്ച് അരി വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്ന് ഭാര്യയുടെ മുന്നിൽ അങ്ങ് ഇട്ടുകൊടുത്തത് കൊണ്ട് കട മതിയോ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല ആരാണ് ഭക്ഷണം വെച്ച് ചോറ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ഭാര്യമാരിക്ക് അടുക്കളയിൽ പോയി ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് 